学长，学长呢？哎，学长，这里不让进。我起开！大家看看啊，就是这个女人破坏了我的家庭。你胡说八道什么？如果不是你从中挑拨，我老婆怎么会跟我离婚？你错了。正是因为有她做我的底气，我才敢跟你离婚。怎么？秦冉，依依不见了。你先别急，我陪你去找。好。你答应我，我去加班，你去接依依放学的。你竟然说你忘了打游戏，你不忘接孩子，你就忘了。要不是秦冉陪我去找，现在依依很有可能就出危险了。吵什么吵？这不没事吗？你一个已婚妇女就应该以家庭为重，自己不去接，你指望谁呢？要我说，你那破包趁早辞了得了。女人能干出什么事业？你把密码改了。既然你这么不顾家，那你就别回家了，在外面好好反省反省吧。秦冉，怎么了？你怎么还在这儿？我担心你又出什么事。走吧，先跟我回家。明明才结婚五年，我却感觉自己老了十五岁。人也乏了，脸也糙了，还是你好呀！果然，单身就是会年轻。你把心都放在这个家和孩子上，哪有心思照顾自己？你知道吗？我跟我老公结婚这么久，他都没跟我说过这种话。秦冉，我要离婚。只要你快乐，任何决定我都会无条件支持你。想做什么就去做吧，我永远是你的靠山。我算是知道了，怪不得都说防火、防盗、防闺蜜，多少好的婚姻就是被你这种所谓的好闺蜜搅黄的。什么叫好的婚姻啊？是你对孩子不管不顾的丧偶式教育，还是你对我的打压和吝啬？秦冉可以支持我、陪伴我、帮助我，这一些你一辈子都给不了我。你这样，胡说什么？收起你对女性的无能成见，永远别看低女性。